mtazama KTN leo na Mashirima Kapombe Jambo mtazamaji na kurithi katika tarifa za KTN leo ni furaha yangu kuweza kuungana nawe wakati huu shukran sana kwa kuchagua runinga ya KTN kama ilivyo ada tuanze na vidukizo Watu wengine sita wafariki na wengine kupofuka baada ya kubugia pombe haramu huku msako mkali ukianzishwa nchini. For indeed there comes a time and an hour when we must stop the noise and work must begin. Kandarasi ya ujenzi wa reli kutiwa saini rasmi baina ya rais na waziri mkuu wa Uchina siku ya Jumapili. See, Wahudumu wa magari ya uchukuzi wafunzwa jinsi ya kuwakagua abiria huku kesi dhidi ya madereva watano waliokamatwa Gidhurai ikitupwa nje. Na michezoni kikosi cha Kenya cha mchezo wa tenisi kwa chipukizi chajitayarisha kwa mashindano ya bara Afrika. karibu jina langu ni Mashirima Kapombe. Afisa mkuu wa serikali wa kuchunguza maiti Daktari Johansen Odwol amezuru ame hospitali ya Embu Level 5 kudadisi shughuli ya kuchunguza maiti za watu 37 waliofariki baada ya kubugia pombe yenye sumu. Amesema uchunguzi zaidi utafanywa jijini Nairobi kabla ya matokeo rasmi kuhusu kiini cha mafahayo kutolewa. Wakati hayo yakijiri watu wengine sita wamefariki katika kaunti ya Machakos na eneo la Kikuyu. Lofti Matambo ana maelezo zaidi. Nalezikia sina nguvu. Macho ni kama yanafurutwa kama anaenda kuanguka. Haina ilikuwa inaitwa nini? Game master. Hapo nikawaka kiasi. Sasa kwa kiasi. Nikaanza kuzikia kichwa na nyuma ndio makali ya mvinyo uliona sumu aina methanol ambao kwa sasa umesababisha mafa ya wakenya zaidi ya tisini ni katika hospitali ya Machakos level 5 ambapo inaripotiwa watu kumi na wawili walifikishwa kupata matibabu mbali na wengine watatu kupoteza maisha yao it seems to us like the levels of contamination with methan of the blood that are in the market is very high because the patient have drunk and within a short time as within two hours they are reporting having the effect hata hivyo si pombe aina ya countryman pekee inayowaathiri waraibu hawa this one they have been saying is called sacramento there is another one they have reported code game master na katika kaunti ya Kiambu watu watatu wanaripotiwa kufariki mjini Kikuyu huku wengine wanne wakipofuka baada ya kuibugia pombe inayokisiwa kuwa na sumu bila shaka ni kutokana na makali haya ndipo sama kamishna pamoja na manaibu wao katika baadhi ya kaunti nchini wakaanza misako dhidi ya pombe haramu ni hapa katika mtaa wa Isilii kijiji cha Motherland ambako zaidi ya lita elfu nne za pombe haramu zilinaswa. Chupa zinazokotwa mitaani na kutumiwa ili kupakia pombe hiyo haramu bila kuidhinishwa pia zilipatikana. Pia tumepata ndawa uh, hii uh, ambayo inatumika moshari ambao wanatumia kushemusha hiyo pombe ili iwe kileo kali. Washukiwa walitiwa mbaroni na wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Shauri Moyo wakisubiri kufikishwa mahakamani. Pombe haramu pia ilinaswa katika eneo la Kangundo. Je, wajibu wa wasimamizi wa ubora wa bidhaa uko wapi? Na je, kupigwa kalamu kwa maafisa husika kuna tosha kudhibiti hali? Loft Matambo KTN leo. Sasa tukielekea katika kaunti ya Nyeri washukiwa wa 85 wa ulevi walifikishwa katika mahakama ya Nyeri kujibu mashtaka ya kulewa ovyo wote hao walitiwa nguvuni kupitia msako uliofanyika katika vilabu tofauti katika kaunti hiyo kulikuwa na vichekesho ndani ya mahakama hiyo kutokana na majibu waliotoa washukiwa hao Karondeli na taarifa hiyo 
Kizaza kilichotokea wakati wa msako mkali dhidi ya unyaji wa pombe haramu mjini Nyeri. Kila mmoja alijaribu kujinasua kutoka kwa mtego uliomkudulia machu ikawa ni hali ya mguu nifunyi lakini hawa hawakubahatika. Washukiwa hao 85 waliokamatwa kwa madai ya kulewa kupindukia walisomewa mashtaka katika mahakama ya Nyeri. Mlikuwa mnapiga kelele na kuenda kwa mwendo wa kujumba yumba kwa sababu ya urevi. Hakuna yeyote aliyepinga mashtaka waliosomewa na karani wa mahakama na hakimu mkuu Ilbroda Juma aliwapa fursa ya kujitetea. Wote waliokuwemo mahakamani waliangua kicheko. Ilikuwa ni bahati mbaya nikapitia tu mahali watu wakishiko. Mimi mwenyewe sijawahi kukunywa sana lakini rafiki yangu tu ndiye alikuwa anaenda. Hata nilikosa kwenda kazi. Mimi naomba koti inzame. Hata mimi nimesema hivyo 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 tu. Nimeiacha. Nimeiacha hiyo mara ya mwisho yani. Hata kama sijasikwa tena. Hata kama nimekunywa miaka kumi. <laughs> Wazee waliokuwemo waliomba mahakama fursa kujibu mashtaka kwa lugha ya mama wakisema hawakuelewa vyema Kiswahili. Kwa Ndejo hereto tulikutika nikutika na kunyonga njoi. Walitozo faini ya shilingi miatano na kwa wataka ushindo wa kulipa kupokea kifungo cha siku kumi gerezani. Na mwashuki wa hao wameapa kutobugia tena vileo baada kushuhudia vifu vyo wa Kenya zaidi ya themanini. Lakini jei, watatimiza hadi zao kwa mahakama. Au la. Haya kiendelea msako mwingine ulifanyo na lita mia nne za changa kupatikana katika kingo za mto chania. Karunder Kitin, Nyeri. Mwanamme mmoja katika eneo la Mavoko ametiwa nguvuni na polisi kwa kutengeneza pombe inayoshukiwa kusababisha maafa ya watu sita katika mtaa wa pipeline jamaa huyo aliye na kiwanda chake cha kutengeneza pombe hiyo hata hivyo amedai kuwa wafanyikazi wake ndio waliomponza kwa kuiba kemikali anazotumia na kutengeneza pombe yao iliyosababisha maafa wafanyikazi hao hata hivyo ni miongoni mwa waliofariki baada ya kunywa pombe hiyo Agnes Penda na taarifa kamili Yalikuwa maelezo ya jamaa huyu kwa maafisa wa polisi hapa yeleza jinsi anavyoendesha kiwanda hiki chake cha kutengeneza pombe Ukweli ule huko pombe ni kutengeneza kuuza kutoka mwezi wa tatu na huwa anauza kama carton 15 kwa wiki Amekuwa kizuiliwa katika kituo cha polisi cha Mbakasi baada ya wafanyikazi wake wawili kufariki mwishoni mwa Juma kutokana na kunywa pombe inosemekana kutoka hapa. Yadewa pia watu wengine wameaga dunia katika eneo hilo. Lakini naye amejitetea kuwa wafanyikazi hao waliiba kemikali zinazotumiwa kutengeneza pombe hiyo kwa jina Wings na kisha kujitengenezea pombe yao. Kumbe hapo azota materials zangu hapo forever alikuwa anaiweka kiu hapo kumbe ni kujificha mechi aki 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 iba <laughs> Nasema amekuwa akiuza pombe hiyo jijini Nairobi pekee japo anavyo vibali na vibandiko vinavyohitajika kata utengeneza na kusambaza vileo polisi wametilia shaka jinsi alivyozipata leseni hizo hata hivyo jamaa huyo amechiliwa huru na polisi ya Mbakasi baada ya kubainika kuwa kiwanda chake kikoeno la Mavoko na hivyo basi jukumu la kuendesha kesi hii lipo mikononi mwa maafisa wa Mavoko Agnes Penda KTN leo Mahakama ya Rufaa imetupa nje kesi ya awali iliyomtaka Rais Mstaafu Daniel Arap Moi kulipa takriban shilingi bilioni tatu katika kesi iliyowasilishwa mahakamani na mlalamishi Steven Mureithi aliyeishtaki serikali ya Moi kwa kumzuilia kinyume cha sheria. Uamuzi huo wa awali uliotolewa na jaji Jean Gasheshe umetupa nje na jopo la majaji watatu John Mwera, William Ouko na Daniel Musinga. Ni katika eneo hili la jumba ya nyayo ambapo Steven Moreithi anadai kuzuiliwa kinyume cha sheria wakati wa utawala wa rais mstaafu Daniel Arap Moi. Wakati huo Moreithi alikuwa naibu mkurugenzi wa ujasusi na baada ya kuachiliwa kwake aliwasilisha kesi mahakamani na kudai fidia ya shilingi milioni thelathini. Kwenye uamuzi wake mahakama kuu iliamrisha kwamba rais mstaafu amlipe Moreithi shilingi bilioni tatu. Rais Mustafa Moi alikata rufaa na hii leo mahakama ya rufaa imetupilia mbali kesi hiyo kwa msingi kuwa kuzuiliwa kwa Mureithi hakuku kiuka sheria yoyote. Mahakama pia imesema wale waliozuiliwa walikuwa na haki ya kukata rufaa kulingana na katiba iliyokuwepo wakati huo. Mahakama ya rufaa imeingia katika historia kwa kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu uliohusu kiasi kikubwa cha fedha ambacho kimeshawahi kupeanwa.
haijulikani iwapo uamuzi huu wa leo utaathiri kesi sawia zilizowasilishwa mahakamani na mahakama kuamrisha walalamishi kulipwa Majaji wa mahakama ya rufaa John Mwera, William Ougo na Daniel Musinga walibatilisha uamuzi huo uliotolewa na jaji Jean Gasheshe mwaka wa moja. Stephen Moreithi aidha ameamrishwa kulipia usimamizi wa kesi hiyo. Rais mstaafu Daniel Arap Moi aliwakilishwa na wakili Ochieng Odwol. Hakuna gari la uchukuzi litakalo ruhusiwa kubeba abiria njiani bila ya kuwepo mkaguzi wa kukagua abiria. Masharti hayo yamewekwa wakati wa mkutano ulioandaliwa na Halmashauri ya Kimataifa kuhusu usafiri NTSA. Mkutano huo ulilenga kutoa mafunzo kwa washikadau katika sekta ya uchukuzi hapa jijini Nairobi kuhusu jinsi ya kuwakagua abiria. Francis Mtalaki na taarifa hiyo. Ni kutokana na visa vya kushambuliwa kwa magari ya abiria ambapo leo Halmashauri ya Kitaifa kuhusu usafiri NTSA iliandaa mafunzo kwa washikadau katika sekta ya uchukuzi kuhusu jinsi ya kuwafanyia ukaguzi ya abiria ili kuboresha usalama wao. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Uchukuzi Nduva Muli alitangaza kuwa kuanzia sasa hakuna gari litakaloruhusiwa kubeba abiria njiani bila ya kuwepo kwa mkaguzi wa kukagua abiria. Why should everyone who comes out of his house right from the door be picked at his gate? The bus stops designated bus stops must be used. Endapo gari litahitaji kubeba abiria njiani ni sharti pia liwe na kifaa cha kuwakagua abiria. Hata hivyo wamiliki wa magari ya umma hawajapokea kwa urahisi masharti haya mapya. Wakisema kwamba hakuna vituo vya karibu vitakavyoruhusu wao kuendeleza biashara zao. Can we stop picking passengers at undesignated stops. And on this one we will not compromise. Ya kijiri, kiongozi wa mashtaka kiria kotobi kumefutilia mbali kesi iliyokuwa inakabili washukio wanne wale washtakiwa kwa kukosa kukagua abiria. Madereva hao ni wa mabasi mawili yaliyoshambuliwa katika barabara kuu ya Dhika na kusababisha vifo vya watu wawili. Francis Mtanaki, Kate Leo. Mbunge mteule Uburu Odinga anadai kuna njama ya kutaka kumuua ndugu ya Raila Odinga. Uburu Odinga anasema yuko na taarifa za kutosha kudhibitisha madai hayo. Amesema yuko tayari kuandika taarifa katika kitengo chochote. As his elder brother, I feel very worried. I feel worried because I have information to the effect that uh, very very senior people within East Africa are conspiring for reasons best known to them to assassinate Raila Amolo Odinga. This is information which I got arising from the visit, the recent visit of the heads of state from uh, our neighboring countries here. Yeah? Uh, if anything happens, they should know that uh, there is uh, something which is in the cooking, something which is in the offing, and uh, I can even record this statement anywhere. I'm called to upon to do so. Tazamaji interigina tarifa zaidi katika mdo sopa mbrefu, lakini kwanza tupati kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno mkoromo. Mkoromo ni sauti ya kukwaruza inayotoka wakati mtu anapolala. Mfano katika sentensi. Kakangu alikoroma hadi akanikosesha usingizi. Unatazama KTN Leo. Karibu tena. Waziri mkuu wa Uchina anatarajiwa kuwasili humu nchini usiku wa leo kwa ziara ya kiserikali. Ziara hii huenda ikafua upya mjadala kuhusu kandarasi ya ujenzi wa reli huku rais na serikali ya Uchina wakitarajia kutia saini kandarasi hiyo rasmi siku ya Jumapili. E, taarifa hiyo ni ya Frank Otieno. 
Rais Uhuru Kenyatta anamtarajia mgeni wake waziri mkuu wa Uchina Li Keqiang kufika humo nchini leo kwa ajili ya shughuli kadhaa muhimu baina ya serikali za mataifa hayo mawili. Kandarasi zipatazo 17 zitatiwa sahihi baina ya serikali hizo mbili katika sekta kadhaa kama vile uchukuzi, afya, tamaduni miongoni mwa nyinginezo. Swala kuu linalowajia wa Kenya kama kumbukumbu ya haraka ni mradi wa reli. Reli inayotarajiwa kuunganisha Kenya na mataifa ya Uganda na Rwanda kuanzia Mombasa. Mradi huo maarufu kama Standard Gauge Railway umechukuliwa kwa uzito na Rais Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto tangu wachukue uongozi wa nchi mwezi wa Machi mwaka uliopita. Wabunge na maseneta wa mrengo wa Jubilee wamekuwa makini kuona mradi huo ukifanikiwa huku wakiwalaumu baadhi ya wandani wa Rais kwa kujaribu kutumia mradi huo kama njia ya kujitajirisha. Kama hao watajaziwa pesa kwa mfukoni na reli haitajengwa We will not stand with you because that is not what we promised the people of Kenya. Wale hawa huyo huyo mtu hawa hawa wawili hapo hapo hawa watu yako. Wenye wanajaribu kujificha kwa marinda ya serikali. Country for a long time has been hijacked by a few corrupt individuals who run cartels. Mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter aliwasha moto wakati mmoja alipochokonoa macho ya wanajubilii wenzake kwa kile alichokitaja kuwa bei ya kandarasi za mradi huo wa reli inatiwa shauku na jinsi maswali yanaulizwa kuhusu kampuni ya China Roads and Bridges Corporation inayopewa jukumu la ujenzi wa reli hiyo You cannot have the same contractor giving you the history of feasibility study the design costing bill of quantities then you are sub You are, you are giving the same contractor uh, the contract. What has been happening is you're hearing that accusation produce, and I think I even said it in my statement, give me something that says this is wrong. Waziri mkuu wa Uchina anaitembelea Kenya wakati ambapo taifa hili linakumbana na changamoto za ugaidi katika sehemu kadhaa nchini. Ishara hiyo ni kwamba Uchina inaunga mkono juhudi za Kenya za kupambana na ukosefu wa usalama. The message that we would like to see that kongamano kuu la maaskofu wa kanisa katoliki chini ya mwenyekiti wa John Cardinal Njue limegusia swala la usalama wa nchi kwenye kikao chake cha leo hapa Karen Nairobi na kumtaka Rais Kenyatta kujadili kwa kina maswala ya usalama na mgeni wake This duty cannot be delegated or ignored Ushirikano huo wa Kenya na Uchina umetoa fursa kwa Uchina kutafuta nafasi ya kuweka makao makuu ya benki ya Chinese Africa Development Bank hapa nchini Kenya Profesa Gitile Naituli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya ushirikiano wa mataifa anasema Kenya kuchagua kushirikiana na Uchina si kumaanisha kwamba Uchina inatupa misaada ya bure. Because the Chinese are not here because they love you. They are here to make money. Asanteni sana. Kesho katika ikulu ya rais waziri huyo mkuu atapokelewa na rais Kenyatta pale ambapo ataandaliwa gwaride pamoja na mizinga 21 kulipuliwa kwa heshima yake. Rais Paul Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda na Salva Kiir wa Sudan Kusini watajumuika na Rais Uhuru Kenyatta mnamo siku ya Jumapili wiki hii katika kushuhudia kutiwa saini kandarasi baina ya serikali ya Kenya na Uchina kuhusu ujenzi wa reli kutoka jijini Mombasa hadi Nairobi hadi kuelekea kule Uganda. Na katika ujumbe waliopewa viongozi hao kwenye kongamano hili la maaskofu huko nchini wamekumbushwa kwamba amani nchini Sudan sharti izungumzwe baina ya viongozi hao. Frank Otieno Keti and Leo Nairobi Karibu tuingie uwanjani. Nusu fainali ya michuano ya raga ya Kenya Cup inatarajiwa kuwa ya kukata na shoka huku vigogo watatu Lunch Bar Queens, Chuo Kikuu cha Strathmore KCB na Top Fry na Kuru zikitafuta tiketi kwenye fainali. Pezi waraga huko nchini watashuhudia kwa mara nyingine tena tiketi fainali ya Kenya Cup kisa kwa na vigogo wanne Lunch Bar Queens watajaribu kuvunja makali yao okay, KCB huko Strathmore wakialikwa nao top na kuru gani na kuru athletics club wana benki KCB walizidi kunao makali yao wakiwa na ufahamu ya kwamba nusu finali yote si rahisi I'm, uh, I'm happy uh, Kat Katis Lilako uh, uh, Moses Musala Oliver Mangeni they are back on the squad uh, no injuries upinzani ulionekana wakati wa michuano ya Great Rift kule Nakuru na hali ngumu ya mchezo bila shaka itafufua ari na kiwe kulipiza kisasi kutimu kama vile Nakuru na Queens. Top Fry na Kuru hawakunga vilivyo walivyokuwa wanatarajia mjini Nakuru lakini tajriba ya kikocha Dominic Bimana yanasarjia kuipa Strathmore wakati mgumu kwenye mechi hiyo. 
uh, any of the four teams, the Strathmore, uh, Harlequins, and the KCB. Uh, they are very strong uh, challengers, so, so we have to um, up our game. Timu zote kwenye nusu finali zitakuwa na wachezaji wao wote isipokuwa KCB ambao wachezaji wao Andrew Monde na Philip Omae wanaoguza jeraha Nicolas Mudimba KTN michezo Kevin Cheruyot, Ishmael Changawa, Stephanie Mbaya na Judin Kasa wanatarajiwa kuipeperusha bendera ya Kenya katika kinyang'anyiro cha ubingwa wa tenisi Afrika kwa wachezaji wasiozidi miaka 20 itakayoandaliwa jijini Gabaron nchini Botswana baada ya kuwasili nchini kutoka katika kambi ya mazoezi Pretoria Afrika Kusini timu ya tenisi kwa wachezaji wasiozidi miaka 18 wamerejelea mazoezi yao chini ya ukufunzi wa Karol Odor wakijiandaa kwa kipute kitakachoandaliwa kati ya tarehe 22 na 31 May Gaboron Botswana We are really working hard we, are, we were in South Africa most of them and we worked on some things with um, coach Rosemary and uh, we are just trying to recap and try to continue with what we were taught there Kevin Cheriot Langata ambaye amefanisi mwakani pamoja na Abigail Tate, Judith Nkatha na Stephen Mbaya wanatarajiwa kuipeperusha bendera ya Kenya nchini Botswana. Mkenya Ismail Changawa ambaye makao yake ni nchini Morocco pia anajiunga na wenzake nchini Botswana huku akipania kutia fora. We'll make sure that we make Kenya proud. I believe we'll do the best. I believe we'll come with at least two or three medals. Talanta ya wachezaji chipukizi wa tenisi nchini ni sharatoshe ya namna tenisi itakavyongaa katika siku za usoni. Moses Wahisi, KTN Michezo. Shukran sana kwa kutupatia muda wako na ito mashirima Kapombe kwa niaba ya watu waliofanikisha taarifa hizi usiku mwema tukutane wakati mwingine panapomjaliwa.